La storia delle ferrovie calabro-lucane raccontata dall'amico Vittorio Savoia nel suo libro Il treno nella provincia Regina, edito nel luglio del 2004. Alla fine dell'Ottocento le strade provinciali che dai paesi interni della piana facevano capo a gioia, centro commerciale ed industriale in continuo crescente sviluppo per l'insufficiente manutenzione della provincia, per le norme taffiche, in particolare nella stagione oaria, era diventato molto pericoloso per i poveri carrettieri che dovevano trasportare giornalmente la merce. Dato l'enorme peso e l'interrotto attrito delle ruote, profondi solchi rigavano la strada, costituendo specie nella stagione invernale, durante la quale il traffico era più intenso, un ostacolo al regolare afflusso delle interminabili colonne di carri colmi di olive, olio, vino ed altri generi del locale commercio. Un carro tirato da buoi con un carico di solo 5 quintali d'olio impiegava in media 6 ore per arrivare a Gioia Tauro dalle contrade di Cittanova, Oppido, Polista nei 5 frondi e costava almeno 5 lire, aggravando così di una lira al quintale il prezzo del prodotto prima che esso arrivasse alla rada della Marina di Gioia dove iniziavano le operazioni commerciali. Tutta la produzione dell'olio d'oliva della Piana e di molte zone della provincia era di circa 350.000 quintali l'anno. Si concentrava a Gioia dove esistevano depositi e magazzini capaci di contenere buona parte dell'olio che si produceva nella Piana. Per tutto ciò era diventato necessario un urgente un collegamento ferroviario con i paesi all'interno del circondario dei Palmi e con il versante ionico. Precedentemente nel 1882, per merito di un geniale collab collaborazione tra l'avvocato Giuseppe Carere e i fratelli ingegneri Pasquale e Andrea Cuzzolino, fu approntato un progetto di una ferrovia secondaria, Gioia Tauro Città Nova. La nuova linea avrebbe dovuto allacciare alcuni centri situati ai piedi della montagna al mare, passando per Redicena, Iatrinoli, San Martino ed Amato con un percorso di circa 21 km. Questo progetto, pur avendo avuto la totale approvazione a parte dell'amministrazione comunale di Cittanova, non fu preso in, in giusta considerazione. Sembrava che la realizzazione della ferrovia dovesse essere imminente, invece si scontrarono interessi elettorali e di campenile sia in Parlamento sia nei collegi. Lo scontro parlamentare fu molto aspro principalmente tra il deputato liberale Giovanni Alessio di Molocchio e i deputati De Nava e Chimirri. Le pratiche furono lunghe e laboriose e il governo non si decideva mai di scegliere un progetto idoneo per dare corso ai lavori. I sindaci dei comuni del circondario di Palmi perdevano la pazienza e dopo tanti inviti rivolti al governo senza ricevere alcuna risposta proclamarono lo stato di agitazione i comuni della Piana si fecero carico assieme alla provincia della spesa occorrente per la progettazione dell'opera secondo un piano di riparto che prevedeva il pagamento del costo complessivo di 40.000 lire la somma era divisa e commenti tra i comuni interessati e la provincia. Di fronte al persistente silenzio del governo che non decideva, il 7 gennaio del 1908, dietro l'invito dell'onorevole De Nava, si riunirono a Palmi in una sala del municipio i sindaci della Piana, alcuni deputati della provincia regina e molti consiglieri provinciali per discutere del progetto ministeriale della ferrovia Gioia Tauro e di Ramazioni. Dopo un'ampia discussione si decideva di iniziare un'energica ed incisiva azione per indurre il governo a mantenere gli impegni assunti. Il terremoto del dicembre del 1908, che rasa al suolo la città di Reggio Calabria 
e Messina, bloccò per lungo tempo la discussione per la, per la sospirata costruzione della ferrovia complementare. Il 24 aprile del 1910 riprendevano ufficialmente i dialoghi in merito alla ferrovia complementare a Palmi alla presenza dell'onorevole De Nava. Due giorni dopo il Consiglio provinciale de, di Reggio Calabria approvava all'unanimità un ordine del giorno per sostenere la costruzione della ferrovia. Dopo le elezioni politiche del 1913, l'astuto Giolitti, per riappicificare con la popolazione della piana di Giovetao, si affrettò a deliberare la costruzione della tante volte promessa ferrovia. Per la costruzione di questo primo tronco occorsero notevoli opere murarie, viadotti, robusti muri di contenimento, caselli ed altri lavori di modesta entità, ma l'impegno più importante della società fu la realizzazione di un ponte in acciaio sul fiume Petraci, l'antico metauro di Magna Grecia Memoria. Il viodotto fu progettato nelle officine di Savigliano. Nel 1919 veniva modificato il vecchio progetto del collegamento ferroviario. Si deliberava quindi la costruzione del tratto Gioia Tauro Città Nova di chilometri 22. Il progetto era molto simile a quello approntato nel luglio del 1882 dai fratelli ingegneri Cucciolino con l'intelligente collaborazione dell'avvocato Giuseppe Careri. Il nuovo tracciato si discostava dal progetto Cozzolino in due varianti. La partenza non dalla Marina di Gioia ma dalle ferrovie dello Stato, deviazione per Rizziconi con la creazione di altri due passaggi al livello. Nell'aprile del 1928 si completava il prolungamento del tronco ferroviario Gioia Seminaria Sinopoli. Il 28 marzo 1929 veniva completata la linea Gioia Tauro Città Nova e Cinque Fronti per uno sviluppo complessivo di 32 km. Nei primi anni tutto andò discretamente bene, le piccole stazioni erano pulite, ornate di fiori, sul piazzale dei caselli l'erba era sempre tagliata, l'unico inconveniente era la poca frequenza di corse. La società mediterranea iniziò il servizio ferroviario nella Nuova Lino con due sole coppie di treni a vapore nell'intera giornata, composte di quattro o cinque vetture a due assi ed un paio di carri per le merci. Dopo qualche anno la società per le continue richieste da parte dei passeggeri aumentò a tre le coppie di treni giornalieri. Poca cosa in rapporto al sempre crescente traffico di viaggiatori, di merci ed agli orari, specie per le corse che dovevano interessare la coincidenza con i treni delle ferrovie dello Stato. Una delle locomotive a vapore in dotazione sin dai primi anni dell'esercizio fu la ehm, FCL 188. Nel 1934 la città per far circolare i carri merci delle ferrovie dello Stato nei binari a scartamento ridotto della Cala Brucana fecero costruire dei carrelli trasportatori che consentivano con semplici operazioni di montaggio il trasporto dei carri ferroviari normali a due assi e con passo non superiore a 1,6 m sullo scartamento ridotto. Con questo ingegnoso metodo il trasporto merci aumentò enormemente in quanto le ditte potevano caricare e scaricare direttamente sui carri ferroviari negli scali delle stazioni delle linee Gioia Tauro, Tario 9, Cinque Fronti, Gioia Tauro, Palmi e Sinopoli. Nell'aprile del 1992 si festeggiarono i 75 anni del viaggio inaugurale del tronco ferroviario Gioia Tauro Seminare nella linea Gioia Sinopoli. Per l'occasione Comparve dopo vent'anni d'assenza, bella e superba, sbuffando in continuazione la vaporiera 403 del 1930, fabbricata nello stabilimento della Breda. La vaporiera trainò un treno speciale che accolse appassionati convenuti da varie parti d'Italia e dall'estero, per suo posto autorità religiose, militari e civili, e folta fu la presentanza delle amministrazioni comunali. 
Nell'aprile del 1998 il signor Roger R., appassionato e cultore della storia delle ferrovie, avendo appreso della presenza dello Fredo Orenzi nella piana di Gioia Tauro, chiese alla direzione di poter effettuare un documentario sul magnifico percorso utilizzando alcuni terreni d'epoca dopo la separazione di diversi bacini ferroviari regionali a causa della legge 1989 la, la nuova società delle rufie della Calabria subì un crollo di mezzi e di utenti per la mancata attuazione dei programmi previsti in particolare sulla linea secondaria della Piana Gioia fu, le linee furono abbandonato, abbandonate alla propria sorte ricordiamo alcuni capi stazioni principali con l'aiuto ricevuto dal da Pino, da Pino Latella. Ricordiamo Ugo Latella, Nicola Battaglini, Nicola Palermo, Vincenzo Cassonetti, Giuseppe Condari, Mariano Vetere, La Vecchia, Raffaele Consoli, Angelo Timpani, Ernesto Piane, Giuseppe Latella, Leonardo Lecci, Umberto Santa, Santa Iti. Attualmente queste storiche le ferrovie sono in completo abbandono.